Shalom, 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 shalom. Shalom au peuple de Dieu. Shalom au Fils de Dieu. Shalom aux dignes adorateurs. Shalom, shalom au Fils de Dieu. Shalom à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont des dignes adorateurs de la parole de Dieu. Tous ceux qui sont des amoureux de la parole de Dieu. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Herman Robé. Voilà. Je voudrais que tu partages dans les groupes. Tu es chez toi à la maison. Tu as besoin de rentrer dans un moment de prière, dans un moment d'intercession. Je veux encourager quelqu'un à partager ce direct. Si tu as des commentaires, tu as un sujet de prière, c'est le moment pour toi de le balancer maintenant en inbox dans les commentaires. Shalom. Shalom, shalom au Fils de Dieu. C'est le temps maintenant de commenter. Vous pouvez mettre beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Voilà. Et partagez dans les groupes. Partagez, partagez. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur des pages Facebook en ce moment qui sont en train de regarder des choses émotives, des choses qui ne vont rien leur apporter. Mais ce soir, nous, nous sommes là dans le but de pouvoir apporter un plus au peuple de Dieu. Voilà. Dans le but d'apporter un plus. Apportez, mettez beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, partagez dans les groupes, dans les familles, encouragez des personnes à participer à ce direct. C'est une nuit d'intercession, un temps où nous allons prier ensemble pour certains sujets de prière. Voilà, je veux encourager le peuple de Dieu à se connecter à ce direct. Voilà, tu es là. Voilà, connecte à toi à ce direct. C'est un moment de prière. C'est un moment de prière. Tu as un sujet de prière, mets-le en bas. S'il te plaît, mettez beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, partagez, partagez, partagez. Ne vous arrêtez pas, accélérez au fur et à mesure. Et mettez beaucoup de cœur, partagez dans les groupes, invitez des personnes à participer à ce direct. Ça va vraiment, ce moment va nous faire du bien. C'est un moment qui nous fera du bien par la grâce du Barou Hachem. Voilà, je suis l'évangéliste Herman Robé. Je souhaite... Euh, une nuit d'intercession, une nuit de prière, une nuit d'intercession, une nuit de prière. Voici, peuple de Dieu, euh, nous avons besoin vraiment de rester dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la présence de, du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses. Et donc, toi, de là où tu te trouves en ce moment, cette heure est ton heure, cette heure est ton heure, cette heure est ton heure. Peuple de Dieu, je t'encourage à participer à ce direct. Mettez beaucoup de cœur. Parce que nous sommes dans un moment de prière, un moment d'intercession. La Côte d'Ivoire a besoin d'une libération. La Côte d'Ivoire a besoin d'une intercession. La Côte d'Ivoire a besoin des véritables adorateurs. Tel que le Père le dit, il a besoin des véritables adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. De là où tu te trouves, peut-être tu es sur ton lit, peut-être tu es dans un restaurant, tu es quelque part dans la ville, dans un véhicule, je ne sais pas où tu te trouves, mais je peux te dire ce soir que ce temps est ton temps, ce temps est le temps de ta visitation, ce temps est un temps vraiment essentiel, un temps où nous avons vraiment besoin de la main de Dieu, un temps où nous avons besoin vraiment de parler de la personne du Saint-Esprit. Et donc tu es là, tu as besoin vraiment de quelque chose, tu as besoin que le Saint-Esprit te fasse du bien, tu as besoin ce soir, si tu as un sujet de prière, Donne ce sujet de prière afin que nous puissions prier. Envoie ce sujet de prière en inbox et nous allons te soutenir dans la foi. Tous mes frères et sœurs ici connectés, véritablement seront un soutien pour toi. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, soutenez-vous les uns et les autres dans la foi. Et donc je veux qu'on partage, qu'on partage, qu'on partage, qu'on partage. On met beaucoup de cœur, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met le cœur, on met le cœur parce que rien ne se fait par hasard. Rien ne se fait par hasard. On partage. Nous allons vraiment rentrer dans un moment de prière. Voilà, dans un moment de prière, dans un moment de prière. On partage, on partage. Permettez-moi, donnez-moi euh, une petite seconde. Je vais récupérer un document pour, qui va nous aider aussi dans la prière. Amen. Voilà, donc pendant ce temps-là, partagez, partagez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Thank <laughs> you. 
Voilà, shalom, 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 shalom. Nous continuons dans la foi. Nous allons prier ce soir pour plusieurs sujets de prière. Voilà. Nous allons vraiment prier ce soir pour plusieurs sujets de prière. Voilà. Nous allons vraiment, vraiment prier. Nous allons prier et je pense que ce moment te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons vraiment prier. Amen. De là où se trouve, invite des personnes à participer à ce direct. De là où tu te trouves, connecte-toi à ce direct. C'est un moment d'intercession, c'est un moment d'intercession, c'est un moment d'adoration, de, de, c'est un moment de, de libération, c'est un moment d'intercession. Et donc, de là où tu te trouves, si tu as un sujet de prière, donne-le en inbox afin que nous puissions te soutenir dans la foi. Parce que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Il est important pour nous de rester dans un temps d'adoration, dans un temps de prière. C'est important. Alors nous prions, nous prions, nous prions. Masha talabayante de bouche. Lorianse ke de bouche. Marabayante de bouche. Rabababababale soukatarabrache ke de bayante. Malayonski de bouyante de bouche. Mamamale soukatarabrache. Malayana se kerebouche. Voilà. Je vais encourager quelqu'un à se connecter à ce direct. Connecte-toi, 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 connecte-toi. Nous allons prier tout à l'heure. C'est un temps d'intercession, un temps de. Un temps vraiment extraordinaire. Voilà. Nous allons d'abord, avant de commencer le sujet, nous allons commencer à prier par rapport à, ce, à un sujet. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Yehoshua Miller Amashia afin qu'il nous fasse du bien. Nous prions. Barou Hachem, Yehoshua Miller Amashia. En cette nuit, nous voulons te recommander ce moment dans lequel tu permets que nous puissions entrer dans ta présence. S'il te plaît, prends le contrôle de toutes choses. Le frère et la sœur qui se trouvent en ces lieux, Seigneur, est dans ta présence, Seigneur. Nous prions éternel, Seigneur, que tu veilles sur ces frères, sur ces sœurs, Seigneur, qui sont connectés à ce direct. De là où ils se trouvent, Seigneur, que ta main, que ta visitation soit avec eux. Que le Saint-Esprit les localise là où ils se trouvent, Seigneur. Que ta bonté les localise là où ils se trouvent, Seigneur. Et que le Saint-Esprit soit leur partage. Que la gloire de l'éternel soit leur partage. Et que la puissance de l'éternel soit leur partage. Mon Dieu, visite tout un chacun de nous pour la gloire de ton nom. Merci Yehoshua. Merci pour ta fidélité. Merci Barou Hachem. Merci pour ta bonté. Merci pour ton règne. Au nom de Yehoshua Miller Amashia. Amen. Rapidement, de là où tu te trouves, je vais t'encourager à prendre ta Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 1 Jacques, le chapitre 5, le verset 1 nous lisons la parole de l'Éternel, notre Dieu. La Bible nous dit ceci. À vous, maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par des teignes. Vos votre or et votre argent sont souillés et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les, dans, dans les derniers jours. Voici le salaire de l'ouvrier, des ouvriers qui ont moissonné vos chants et dont vous les avez frustrés crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Vous, 
ne vous... Vous avez tué le juste qui, qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le, le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce soir sur ce passage. Je relis le passage dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 1 qui nous dit ceci. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les rouilles, par les teignes plutôt. » Votre or et votre argent sont rouillés et votre rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur nous parle. Il attire notre attention sur la bonne conduite. Le thème ce soir sur lequel nous prêchons, nous allons exhorter le peuple de Dieu, c'est la bonne conduite qui me conduira, le bon comportement plutôt, qui me conduira au salut. Le bon comportement qui me conduira au salut. Amen. Le thème sur lequel nous parlons ce soir, c'est le bon comportement qui me conduira au salut. Voyez-vous, peuple de Dieu, nous sommes dans une période vraiment très sensible où notre pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde, certains pays de la planète sont attaqués par un phénomène appelé le, le coronavirus, le COVID-19, qui est en train de sévir dans des nations. Nous avons des frères, qui, des frères et sœurs qui sont en train de mourir de, certains, de ce fléau-là. Et vraiment, ce fléau est vraiment atroce dans la ville. Amen. Mais Dieu merci, l'Éternel a donné l'intelligence. Comme il a dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu pour nous montrer le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Salut le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est venu pour nous, montrer il est venu pour nous donner l'intelligence, pour connaître le véritable. Donc l'intelligence de nous ouvrir les yeux spirituels et les yeux physiques sur sa pensée, sur son choix dans la vie dans laquelle nous sommes. Écoutons mon peuple de Dieu. Voici, nous sommes dans un temps très sensible. Tout ce qui arrive aujourd'hui est vraiment un signe pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, est à la porte. Le lion de la tribu de Judas est à la porte en cette nuit. En cette nuit, certainement, d'autres sont en train de dormir, d'autres sont en train de rêver, d'autres sont en train, à, cause, à force d'avoir peur même, certains sont en train de rêver à des situations où ils se sentent même contaminés par ce fléau-là dans leur sommeil. À cause de la peur, à cause des nouvelles qu'ils apprennent à longueur de journée et des informations qu'ils reçoivent à la télévision, sur l'internet, à la radio, et ce qui est plus venimeux, c'est ce qu'ils reçoivent dans les rues. Amen. Ce soir, l'Éternel veut te parler, toi, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Togo, peuple de l'Afrique, peuple d'Asie, peuple d'Europe, peuple d'Amérique, etc., etc. Ce soir est un temps de repentance. C'est un temps de repentance. Certainement, tu es un chef d'entreprise. Certainement, tu es une chef d'entreprise. Chacun de, de, de nous est quelque part patron dans son domaine. Et Dieu t'a fait la grâce d'être à la tête d'une société, d'être à la responsabilité d'un département, d'être le DRH, d'être le financier, d'être le boss de l'entreprise. 
Mais parce que tu as eu ce poste ou parce que le Seigneur t'a fait la grâce d'être le fondateur de cette entreprise, tu as commencé à marginaliser tes employés. Tu as commencé à les traiter comme des personnes inhumaines. Des personnes qui ne sont pas, qui, qui sont inhumaines bien sûr, qui ne sont pas des personnes qu'on doit honorer dans la société. Tu les vois comme des, des, des animaux parce que tu leur donnes de quoi à, à, à vivre à la fin du mois. Mais ce que tu donnes peut-être, c'est des miettes. Je prends un cas, par exemple, je donne un exemple, peut-être quelqu'un qui est responsable d'une société de sécurité en Côte d'Ivoire. On nous dit de donner au moins le SMING, le SMING qui s'élève au moins à 60 000 francs. Tu fais une facturation où le monsieur est payé soit à 150 000 francs. Toi, tu lui donnes 40 000 francs le mois. Regarde la marge. La personne veille la nuit. La personne garde son sommeil. La personne sacrifie son sommeil. La personne sacrifie sa santé. La personne sacrifie sa, 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 son sommeil, sa santé, sa vie pour surveiller des, des, des personnes que toi tu es allé voir en tant que fondateur d'une entreprise, en tant que propriétaire d'une société de sécurité. Tu vas rencontrer, tu poses le contrat, tu signes le contrat, tu mets ce jeune homme-là ou cette jeune fille-là. Mais la grande majorité, c'est des hommes. Tu mets ce frère-là. Et ce frère veille la nuit. Il y a des moments, il passe toute une journée sans manger devant la boîte. Il passe cette journée sans manger, mon frère. Il est là, dans la souffrance. Ce frère souffre. Pour manger le matin, c'est des problèmes. Tu lui donnes à la fin du mois le salaire de 40 000 francs. Pendant que toi, tu fais une facturation de 150 000 francs. Est-ce que c'est normal Tu me diras, tu payes les impôts. Tu me diras, tu payes le loyer. Tu me diras que tu payes le local. Tu me diras que tu payes la Sodesi. Tu me diras que tu as tu, la, le, la, télé, euh, la téléphonie également à un coût. Tu me diras que tu investis dans l'Internet. Tu me diras que. Tu me diras que. Tu me diras que. Mais au moins, paye le SMING. Ne sois pas mauvais. C'est de toi que Jacques, le chapitre 5, veut parler. Toi qui es poussé d'un esprit de cupidité. Toi qui es poussé d'un esprit de maman. Toi qui es contrôlé par le diable. Toi qui es contrôlé par l'apparence, par le matu vu. Toi qui es contrôlé par cette œuvre satanique. Par, par cette ambition de vouloir paraître au quartier, dans ta famille, dans l'église. Dans et même, certainement, tu peux être chrétien et marcher dans ce comportement. Tu prends une jeune fille, tu l'amènes chez toi à la maison, tu, tu as besoin d'une main d'œuvre. C'est enfant de quelqu'un, tu t'en vas la prendre. Elle vient chez toi à la maison. Pour toi, tellement tu as regardé Novelas. Non, tu as regardé euh, Nollywood. Nollywood épique. Là-bas, on parle des, sorcier, des, des sorcières. On parle des sorciers. Donc pour toi, la jeune fille qui est quittée au village, là, quand elle vient chez toi automatiquement, elle est sorcière. Oui, il y a certains qui sont dans la sorcellerie. Je ne suis pas contre, parce que moi-même, j'en ai fait des délivrances. Mais... Ce n'est pas elles toutes qui sont sorcières. Il y en a qui sont en ville ici. Que vous rencontrez, vous prenez, vous amenez chez vous à la maison. Vous prenez. Elles se sacrifient dans le boulot. Elles lavent les assiettes. Elles lavent la maison. Elles nettoient. Elles préparent. Elles vont au marché. Mais à la fin du mois, vous leur donnez 30 000 francs. J'ai une de mes filles, je préfère taire son nom. Elle travaillait là-bas, dans les tours, vers le golfe. Elle travaillait là-bas dans une famille. Une belle femme qui a décidé de ne pas vendre son corps à Satan pour de l'argent. Pour ne pas vendre son corps aux hommes à cause du matériel. Elle a décidé de mettre ses membres en valeur. C'est-à-dire se battre pour gagner son pain quotidien. Elle est allée dans cette famille, dans une famille là-bas qu'il a reçu en tant que ménagère. Vous avez pour habitude de dire servante. Elle est allée en tant que servante là-bas. Et quand elle est allée en tant que servante là-bas, elle est restée pendant ce temps. Elle est restée pendant ce temps, peuple de Dieu. Quand elle est restée pendant ce temps-là, les gens lui ont dit qu'elle sera payée à 30 000 francs. Une femme qui a un fils qui a l'âge de 17 ans. Imaginez son âge, elle est dans la quarantaine. La dame prenait 30 000 francs. Ce qui veut dire que par jour, elle était rémunérée à 1 000 francs le jour. Ayant 
participer aux travaux quotidiens. Elle prépare, elle lave les assiettes, elle appelle, elle fait tout. Elle s'occupe de tout dans cette maison. La dame, un matin, un soir, sa, sa patronne l'appelle et lui dit ceci. Ma fille dit qu'elle a égaré la somme de 10 000 francs. Non, de 5 000 francs. Elle a égaré la somme de 5 000 francs. Et je crois que c'est toi qui as volé cette somme. La femme, ma fille a été indignée. Elle a été frappée d'une certaine indignation. Elle s'est posé la question de savoir, est-ce que j'ai eu tort Est-ce que j'ai eu tort de venir travailler dans ce domicile C'est parce que j'ai refusé, quand je n'ai pas eu la grâce d'aller loin à l'école, déjà toute jeune, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai décidé de ne pas me livrer à la prostitution. J'ai décidé de m'engager dans la vie active. Mais en ne volant pas, en n'escroquant pas, en ne coupant pas les gaous, en étant sobre, en étant une fille digne du royaume, en travaillant, en souffrant à la sueur de son front pour obtenir son pain quotidien. Pourquoi aujourd'hui, dans la justice de Dieu, on peut me traiter de voleuse Et la dame, n'ayant aucune preuve, a décidé de couper la somme de 5 000 francs sans avoir la preuve dans le salaire de cette soeur. Peuple de Dieu, ça a été fatal. Déjà, 30 000 francs à Bigan ici, là, ça peut résoudre quoi 30 000 francs. Dès que tu fais la monnaie seulement d'un billet de 10 000, considère que le billet de 10 000 est fini. C'est compliqué. La fille en a eu marre. Elle a, eu, elle a souffert. Elle a souffert vraiment de beaucoup de choses. Ça lui a fait très mal. Elle a souffert de ces choses. Elle m'a appelé, elle dit, papa, voici la situation. Je lui ai dit, ma fille, l'éternel est avec toi. Nous allons prier, l'éternel te fera grâce. Nous allons prier, Yahushua te fera grâce. Aujourd'hui où je vous parle, l'éternel, pendant qu'elle était là-bas, elle avait voulu même maudire cette femme. Je lui ai dit, l'éternel dit dans sa parole, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez même pour vos ennemis, a dit le Seigneur dans sa parole. Et c'est une parole que l'Éternel a mis dans ma, parole, dans ma bouche pour cette sœur. Cette sœur a obéi à la parole. Le Seigneur dit dans sa parole, en 2 Chroniques 20, ayez foi à l'Éternel et vous serez affermis. Mais croyez en mes serviteurs, mes prophètes, et vous réussirez. Elle a cru en mes propos. La Bible, je vous dis, mes frères, aujourd'hui, une fois, elle m'a appelé la semaine qui passée pour me dire qu'elle est elle a, elle a, elle a allée voir une agence de placement de servantes et Dieu lui a fait grâce de rentrer dans une famille où aujourd'hui, en tant que ménagère, elle reçoit la somme de 100 000 francs. Elle a commencé le travail. Je lui ai dit, ma fille, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu si tu t'étais plein, est-ce que Dieu allait permettre de 30 000 francs Elle s'est retrouvée à 100 000 francs. Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Je veux parler à ses frères et sœurs. Tu es chrétien. Tu as une assemblée. Tu es diacre à l'église. Peut-être même tu es pasteur. Tu es prophétesse à l'église. Tu es prophète. Tu marginalises les gens qui travaillent avec toi. Tu es cupide. La cupidité t'anime, tu invites des serviteurs de Dieu à venir prêcher dans ton église. Tu invites des hommes de Dieu à venir prêcher dans ton église. Tu invites tes frères à venir faire des activités avec toi. Mais tu penses à toi seul. C'est toi, c'est ce qui t'intéresse, c'est ton argent qui t'intéresse. La malonie, l'escroquerie, la, 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 la ruse t'a tellement envahi que tu es rentré aujourd'hui d'un esprit de cupidité. La ruse a envahi ton esprit. La ruse a envahi ton esprit. La ruse a commencé à dominer ta vie. Aujourd'hui, regarde comment ta vie est. Tu te sens heureuse. Tu te sens heureux parce que tu manges sur le dos des vigiles.
tu manges sur le dos de tes employés, des gens qui travaillent avec toi. Tu as des millions. Tu prends ces millions-là pour aller à Sini. Tu prends ces millions-là pour acheter des maisons, pour louer des maisons pour tes maîtresses. Mais écoute-moi, la Bible dit en Jacques le chapitre 5, au verset 1 il dit ceci, au verset 2 plutôt, il dit Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont, ro sont, sont, sont rongés par des teignes. Ça veut dire que Dieu n'est pas pour cette action dans laquelle tu vis. Dieu n'est pas pour cette vie. Le Seigneur t'appelle à la repentance, mon frère. Il t'appelle à te rapprocher de tes frères. Il t'appelle à te réconcilier avec ses frères, avec qui tu travailles. Sept, Dieu t'a utilisé pour que ses frères puissent avoir le pain quotidien. Le Seigneur t'a utilisé pour que tu sois une source de bénédiction. La Bible nous dit ceci, le salut vient des juifs. Si le cœur des juifs n'était pas égaré, aujourd'hui, nous, on n'allait pas être connectés à cette grâce. Parce que nous sommes appelés nation. Aujourd'hui, nous sommes greffés à Israël pour entrer dans la grâce de l'éternel. Amen. Change d'attitude, change de mentalité. Reviens à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un poste de responsabilité. D'un département dans ton entreprise que tu vas te foutre de tes sous -battel. Tu dois les aimer au même titre que toi. Au même titre que tes enfants. Au même titre que tes frères et soeurs. Ta famille. Tu dois aimer les gens avec qui tu travailles. Tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle, frère. Tu dois être un modèle, soeur. Tu dois être un modèle dans ta génération. Tu dois être un modèle. Car le Seigneur dit dans sa parole, il dit, soyez mes imitateurs. Tu ne dois pas être l'imitatrice du diable. Ne copie pas mal. Copie la bonne figure, le, la bonne image, la bonne marche. Copie la bonne personne, la personne vraie, la personne sainte, la personne amour, la personne fraternelle. Sème autour de toi la fraternité. Sème autour de toi l'amour du prochain. Sème autour de toi la franchise. Sème autour de toi la symbiose. Évite la discorde. Évite les séparations. Évite la haine. Évite la colère. Évite plein de choses. Et tu verras la gloire de l'éternel sera toujours avec toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu as un poste de responsabilité. Ce n'est pas parce que tu es à un poste de responsabilité que tu vas te croire que tu es l'assistant Jésus. Je veux parler aussi aux serviteurs de Dieu. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es bishop. Tout autour de toi, il y a un protocole, c'est compliqué. On ne peut plus avoir accès à toi. On ne peut plus te toucher. On ne peut plus parler avec toi. Quand on doit venir te voir, c'est sur des rendez-vous. Et quand on vient te voir, tu vas faire poireauter des gens. Tu vas faire poireauter des gens. Tu vas faire poireauter des gens. Tu vas faire asseoir les gens. Tu vas faire asseoir les gens. Longtemps, tu appelles des gens à longueur de journée. Tu t'en fous des gens. Tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ t'a demandé. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé. Il t'a demandé de bonnes choses. Il t'a demandé l'amour de ton prochain. Parce que tu as donné quelques révélations. Tu as prié pour des malades qui ont commencé à marcher. Pour toi, tu dors dans la maison de Dieu. Pour toi, tu es le, tu es, tu es, tu es le jumeau de Jésus-Christ. Écoute, tu es un canal que le Seigneur a utilisé pour sa bénédiction, pour la libération des captifs. Ne te, ne, ne te crois pas propriétaire de l'onction. Nul n'est propriétaire de l'onction. Nul n'est propriétaire de la guérison. Nul n'est propriétaire de la grâce. Nul n'est propriétaire du miracle. Seul Jésus-Christ l'est. Seul Jésus-Christ l'est. Et donc, si en toi existait l'orgueil, si en toi existait l'esprit le, 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 de, de, de quelqu'un qui est trop arrivé, je suis ancien, je suis un père, tu dois me respecter. Non, le père n'exige pas le respect, mais le père mérite le respect. Ce n'est pas la prière qui donne le respect, mais c'est le comportement qui donne le respect. Tu peux être champion en prière. Mais tu n'as pas un bon comportement. Tu n'obtiendras jamais le respect de, de tous et de toutes. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, frère. Tu peux être le meilleur intercesseur de ta génération. Le meilleur gars qui a fini. Le meilleur serviteur de Dieu. Qui a fini avec les miracles. Qui a fini avec les, 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 les délivrances. Qui a fini avec les prophéties. Mais si tu n'as pas un bon comportement... Tu n'es pas sage, tu n'es pas soumis, tu n'es pas sage, 
tu n'es pas soumis, tu n'es pas humble. Écoute mon frère, tu es le dernier dans ta génération. Dieu t'aura fait grâce pour que tu sois un canal de bénédiction. Il t'a donné ce don-là, mais ne te crois pas sauvé. Hein? Tu n'es pas sauvé mon frère, tu n'es pas sauvé. Pour être sauvé, il y a un prix à payer. Tu me diras, j'ai déjà payé le prix. J'ai jeûné, j'ai dormi dans des carrefours, j'ai dormi dans des marchés. J'ai eu des temps où c'était dur sur moi. Je ne mangeais pas. Mais souviens-toi, frère, Pierre est mort comment Pierre n'est pas mort dans la gloire. Il est mort crucifié, renversé. Les apôtres ne sont pas morts dans la gloire. Ils sont morts dans la souffrance. Tu le sais bien. La Bible te l'a dit. Tu connais l'histoire de ceux qui ont marché. Ils ont été persécutés. On ne sert pas Jésus-Christ pour être acclamé. On ne sert pas Jésus-Christ pour être vu, pour être, pour être dans, la, dans la mouvance, pour créer une mode, pour être le meilleur bishop, pour être le meilleur passeport, le pasteur de l'année. Non, ce n'est pas cela qui compte. Mais ce qui compte, c'est la transformation, la soumission, le renouvellement de l'esprit, le changement de mentalité. Sois une personne nouvelle, une personne affranchie, une personne soumise. Et tu verras la gloire de l'éternel. Jésus-Christ recherche des véritables adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité, soit à l'image de ces rois, de ces 24 rois, de ces rois, des personnes qui sont élevées mieux que toi, qui sont acclamées, reconnues par Dieu. Ils jettent leur gloire. La couronne représente la gloire. Ils jettent leur gloire et disent Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu des armées. Ils croient qu'il y a le Seigneur des Seigneurs qui est le roi des rois qui est leur roi, qui règne sur eux, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui veille dans leur vie, qui manifeste sa gloire, jour et nuit dans leur vie. Alors change de vie, homme de Dieu. Tu es prophétesse, on ne peut plus te parler. Tu es diacre à l'église, c'est toi qui contrôles le pasteur. C'est toi parce que tu finances à l'église à cause de cet argent de marmaille. Cet argent de marmaille. Tu allais voler les gens dans la ville. Tu allais escroquer les gens dans la ville. Tu allais mentir aux gens dans la ville. Tu allais faire du n'importe quoi dans la ville. Tu t'es levé. Tu prends cet argent-là pour venir corrompre le pasteur. Quand tu as donné un million, ou soit tu as donné une voiture au pasteur, tu as donné une maison au pasteur, le pasteur ne peut plus parler. Quand il doit parler, tu lui dis au pasteur, il faut te calmer. Moi, je vais te dire ce, qu ce que tu dois faire. Toi, tu es malade. Tu ne sais pas qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça avec Christ. Tu ne dois jamais être une personne de la sorte. Le Seigneur donne des instructions à ses serviteurs. Il donne des instructions à ses serviteurs. Par la Bible. Tu as déjà vu une brebis donner une orientation à un berger. As-tu déjà vu une brebis donner une orientation à un berger Parce que tu as eu des miettes. D'ailleurs, ces miettes que tu as volées à des pauvres innocents qui ont veillé la nuit. Tu prends des enfants des gens, tu les mets dans des bars climatisés à cause des miettes, parce qu'elles ont faim. Au lieu de les aider, au lieu de dire, ma petite soeur, je préfère que tu vannes à checker, à checker là. Tu peux créer, tu n'es pas forcément obligé d'investir dans les bars climatisés. Tu n'es pas forcément obligé d'investir dans, 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 dans des boîtes de nuit. Non, tu n'as pas besoin d'investissement cela dans, dans ce genre d'endroit, s'il te plaît. Tu n'as pas forcément besoin d'investir dans ces endroits. Mais tu as besoin d'investir soit dans un allocodrome, dans un gabadrome, dans un placalidrome. Il y a plein d'endroits. Dans un restaurant, des restaurants ordinaires sobres, dans un glacier. Oui, c'est des choses dans lesquelles on peut investir. Et tu peux appeler tes soeurs à venir travailler. Que de leur demander de venir se déshabiller. Tu les conduis à la prostitution. Mon frère, tu les conduis à la prostitution. Tu amènes ces soeurs-là à aller coucher, à vivre dans une vie de dépravation, dans une vie de prostitution, dans une vie désolante et tu te réjouis de ce qu'on leur donne quand elles finissent de coucher avec ces hommes elles viennent avec l'argent qu'on leur a donné elles te donnent et toi tu prends tu te fais appeler euh, euh, comment on appelle, vous avez votre expression là il euh, 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 y a ce nom là, comment ils appellent ça les gens qui mettent les femmes euh, dans la vie des gens là, pour la prostitution c'est méchant ça cet argent que tu as, l'éternel dit en Jacques, le chapitre 5, que c'est de la rouille en tes mains. C'est de la rouille en tes mains. Cette richesse est pourrie. Tu ne vas rien réaliser. Tu ne vas pas réussir avec. Tant que tu ne changeras pas de vie. Tant que tu ne te répondras pas. Tant que tu n'accepteras pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 
Écoute, je ne suis pas là ce soir pour te parler du miracle. Je ne suis pas là ce soir pour te parler du voyage. Je m'en fous de ton voyage. Je m'en fous de ton succès. Ce n'est pas le succès qui va te conduire au ciel. Le succès ne te conduira pas. Le succès Chanel ne te conduira pas au ciel. Le succès éphémère ne te conduira pas au ciel. Mais mon frère, ce qui te conduira au ciel, c'est ta nouvelle, c'est ta transformation. C'est ton acceptation. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, dans tous les compartiments de ta vie. Quitte le monde, quitte le monde des ténèbres, abandonne Lucifer, abandonne Satan, abandonne les démons, abandonne les œuvres Chanel et marche avec Hachem, marche avec Yehoshua, marche avec Barou Hachem, marche avec Yehoshua et tu verras sa gloire. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, mamie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, il a dit. Il a démontré durant son vécu Chanel physique au milieu des gens sur la terre. Il a tout montré. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je veux te dire mon frère, ma soeur, si tu crois en cette parole, si tu crois en ce message, si tu crois en cette vision, si tu crois en cette prophétie, cette prophétie est la tienne. Si tu te répands, ton histoire change. Si tu te répands, tu deviens une nouvelle personne. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras baptisé. Tu acceptes Jésus-Christ, tu seras une personne nouvelle. Je veux te garantir que celui-là qui aura accepté Jésus-Christ de Nazareth ira au ciel. Celui-là qui aura marché dans ses pas ira au ciel. Celui-là qui aura préparé sa lampe comme les cinq vierges sera reçu par l'époux, car l'époux viendra à lui. L'époux est digne de recevoir la gloire, est digne de recevoir les acclamations, est digne de recevoir la célébration. Un époux n'est pas quelqu'un à négliger. Une femme, nous sommes tous l'épouse, que nous, nous sommes tous l'épouse du Seigneur. Nous devons accepter le Seigneur. Nous devons marcher dans sa bonté. Nous devons marcher dans sa félicité. Nous devons marcher dans ses pas. Et nous verrons sa gloire. Écoute, mon frère, ma soeur, toi qui es, qui es à ce poste, tu te reconnais dans cette prédication, tu te reconnais dans ce message, tu te reconnais dans cette pensée, tu te reconnais dans ces choses, tu as, tu as offensé tes employés, tu as, tu as offensé, mon frère, tu as offensé tes collègues au travail, parce que tu es le bon petit ou la bonne petite du DG, tu es impoli tu ne respectes personne. Tu penses que tu es le centre de la terre. Écoute-moi ma soeur. Écoute-moi mon frère. Le DG n'est pas Dieu. Le PCA n'est pas Dieu. Retiens cette, cette parole. Abraham a eu son époque. Isaac également a eu son époque. Et Israël a eu son époque. Aujourd'hui tu as ton époque. Un jour, ton époque va passer. Où faut boigner à régner, il est parti. Bédia à régner, il est parti. Gay Robert à régner, il est parti. Bagbo à régner, il est parti. Ouattara à régner, un jour, il s'en ira. Et d'autres viendront régner. Aujourd'hui, Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce. Il te tend la main. Cette main est une main rédemptrice est une main de repentance, est une main de délivrance, est une main d'impact, est une main de miracle, est une main qui pourra te conduire à la nouvelle Jérusalem. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Imaginez-vous, imaginez, imaginez nos frères qui sont morts du Covid 2019, c'est-à-dire du coronavirus, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Est-ce que vous pourrez penser où est-ce que leurs âmes sont parties Vous êtes pensé, vous, vous êtes posé la question une fois. Est-ce que quand vous êtes assis dans vos salons, dans les rues, dans les salons de coiffure, dans des restaurants, dans des lieux de causerie, dans des marchés, est-ce que vous, vous vous posez la question de savoir ces personnes qui meurent, qui n'ont pas accepté le Seigneur, où est-ce que leurs âmes partent Les âmes vont où Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais le Seigneur y viendra. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, peuple d'Asie, peuple d'Amérique, peuple d'Europe, je veux te dire, 
le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je crois par la foi que l'Antichrist est là. Il est déjà là, peuple de Dieu. Il est déjà là. Il assiste à ces choses. Il est déjà au courant. Il est présent. Il sait. Il voit ce qui se passe dans ce monde. Il est l'initiateur de ces choses. Mon frère, n'aie pas peur de ce corps. Ce corps, il est éphémère. Ne cherche pas à entretenir ce corps. Ne cherche pas à entretenir ce corps. Ne cherche pas à, à, à avoir des richesses pour ce corps. Car ce corps est quitté de la poussière. De la poussière, il est sorti. De la poussière, il retournera. Alors, cherche plutôt à entretenir ton âme. Cherche à entretenir ton âme. Parce que ton âme a besoin d'un salut. Ton âme a besoin d'être conduit dans la félicité du Seigneur, s'il te plaît. Ne te laisse pas conduire par les œuvres des ténèbres, s'il te plaît. Ne te laisse pas conduire par les œuvres de la chair. Ne te laisse pas conduire par de faux miracles. Ne te laisse pas séduire, mon frère, ma soeur. Ne coupe pas après des prophéties émo émotives. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. La véritable prophétie se trouve là, dans ce livre, dans cette Bible. Écoute, mon frère, c'est ici se trouve la parole. C'est ici se trouve la prophétie de Dieu. Ne coupe pas après le sorcier de ton village seulement. Ne coupe pas, ne cherche pas à savoir... Qui est mon sorcier Qui fait que je ne me marie pas Qui fait que je ne voyage pas Qui fait que je ne prospère pas Ce n'est pas ça qui doit t'intéresser. Si tu as l'information que c'est ton frère, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton ceci, c'est ton cela qui est à la base de ton problème, je veux te dire, cherche à mettre Jésus-Christ dans ta vie. Car Romain, le chapitre 8, le verset 1 dit, car, la, car il n'a donc aucune condamnation pour ceux-là qui sont avec Christ. Et donc, si le Seigneur a décidé ceci, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas condamné. Aucun sorcier de ton village ne pourra t'atteindre. Parce que tu as la parole avec toi. Tu as la prophétie avec toi. Tu as le miracle avec toi. Parce que tu es versé dans les Écritures. Parce que tu as HM avec toi. Tu as Barou HM avec toi. Tu as Yehoshua Miller Amashi avec toi. Tu as la roue à Kodesh avec toi. Parce qu'il est avec toi. Tu dois lire la Torah. Tu dois lire la parole. Tu dois être informé de la parole de Dieu, qui est la prophétie divine, qui te dit, médite ce livre de la loi. Jour et nuit, médite-le, mon frère. Ne te laisse pas séduire par les prophéties émotives. Aujourd'hui, bar Jésus est dans les églises. Bar Jésus est dans les églises. Bar Jésus est dans les rues. Bar Jésus est en train de te séduire. Bar Jésus est en train de créer l'émotion dans ta vie. S'il te plaît, reviens au premier amour. Change de comportement. Change d'attitude. Change de comportement. Change d'attitude. Marche avec la personne du Saint-Esprit et tu verras sa gloire. Marche avec la personne du Saint-Esprit. Change de mentalité. Change d'attitude. Évite de chercher tes intérêts seulement en incriminant tes frères. Parce que celui-là te donne à manger. Parce que celui-là te donne de quoi Des miettes chaque jour. Tu ne juges que par lui. Écoute, si ce frère est dans le péché, aie le courage de lui dire, mon frère, tu es dans le péché, abandonne le péché. Amen. Vous me voyez, devant vous, votre serviteur, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses. Amen. Mes amis pasteurs peuvent vous le dire. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, je peux vous encourager. S'il a changé ma vie, c'est qu'il peut changer la mienne. S'il a changé ma vie, c'est qu'il peut changer la mienne. Et vous suffit simplement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il vous suffit simplement de lui dire, « Hachem, merci pour ta bonté. Merci, Jésus-Christ, de me prendre comme ton fils, comme ton serviteur, ce véritable adorateur. Transforme ce cœur de pierre en cœur de chair pour la gloire de ton nom. Fais de ce cœur ton hôtel et de ce corps, ta maison, pour la gloire de ton nom. Et donc, mon frère, répands-toi. Ce soir, je veux prier avec toi pour une repentance véritable. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que cela arrive aujourd'hui. Amen. 
Je ne sais pas pourquoi il a permis. Amen. Je ne sais pas pourquoi il a permis cela. Pourquoi il nous a donné cette instruction. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous prions. Nous allons prier pour toi qui te sens concerné par ce message. Toi qui te sens concerné par ce message. Viens à la lumière. répands toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Nous prions maintenant. Marchante les bouches, Ikala Bayante les bouches, Mara Bayante les bouches, Les bras masoukata la blache, Les garabayante les bouches, Mara baba 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 baba, Les soukata la blache, Mayande les bouches. Éternel, merci pour ta bonté. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Je veux prier pour mes frères, Seigneur, pour ces frères, Seigneur, qui sont restés, qui ont été enveloppés d'un esprit de cupidité, qui ont été enveloppés de cet esprit de cupidité, qui a commencé à régner dans leur vie, Seigneur. S'il te plaît, Éternel, viens et pardonne leurs fautes. S'il te plaît, pardonne ces frères. Pardonne-nous quand nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Alléluia. Alléluia, Alléluia Saint-Esprit, Père pardonne-nous Seigneur, car nous ne savons pas ce que nous avons fait Seigneur, nous ne savons pas ce que nous faisions Seigneur, Père nous pensions que Seigneur, nous étions Père dans, la, dans le désir de la chair Seigneur, nous avons fait des choses qui ne glorifient pas ton nom, s'il te plaît Adonai, pardonne ses frères, pardonne-nous, pardonne l'église du Seigneur, c'est à cause de cette colère. Père, de nos péchés, Seigneur, que tu es rentré en colère contre ce monde. Père, tu es rentré en colère contre ce monde pour la cupidité, pour la haine, pour ces guerres politiques, pour ces guerres financières. Père, qui sont dans ce monde, s'il te plaît, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel. Pardonne, lessive les péchés de la Côte d'Ivoire. Pardonne les péchés de la Côte d'Ivoire. Pardonne les péchés de la Côte d'Ivoire. Pardonne les péchés de la Côte d'Ivoire. De l'Afrique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Asie de l'Europe, de l'Europe, de l'Amérique, du Canada, etc., etc. Pardonne le péché de ce monde dans lequel nous nous trouvons, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, par ta grâce, Alléluia, Alléluia. Père, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, de ton esprit dans ce monde. Viens et inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi, Alléluia. Remplis de ta présence, Alléluia. Peuple de Dieu, mon frère, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Car ce frère a besoin de ta présence Il a besoin de la grâce de Dieu Il a besoin de la grâce du Seigneur Allez, commence à prier Commence à prier Commence à prier S'il te plaît Commence à prier Quand d'y voir Commence à prier De là où tu te trouves Tu as besoin de demander pardon à Dieu Parle à ton Père Parle à ton Père Parle à ton Père Alléluia Parle à ton Père Parle à ton Père S'il te plaît Parle au Seigneur Jésus Christ Il entend ta voix ce jour Cette heure est ton heure Quand d'y voir Côte d'Ivoire, cette heure est en heure. Je veux inviter les hommes de Dieu à se joindre à moi pour prier pour le peuple de Dieu. Nous prions également pour nous-mêmes, serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur dans nos vies. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu, baptise-nous de flamme, Seigneur, afin de résister à la tentation, afin d'être des véritables serviteurs, afin d'être des véritables serviteurs, serviteurs de Dieu. Prie de là où tu te trouves, prie de là où tu te trouves, diacre du Seigneur, ancien dans la maison de Jésus. Père, je prie Seigneur pour la Côte d'Ivoire, pour les chantres, pour les serviteurs de Dieu, pour l'église en général, Seigneur. Père, s'il te plaît, remplis ton église de ta présence. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Adonai. Merci Yahushua. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Yahushua. C'est l'heure, c'est l'heure nous t'appelons Seigneur. Viens et baptise ton église de feu et de flamme. Merci Hachem. Merci pour ta bonté. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour le coronavirus qui est chassé de la Côte d'Ivoire. Merci pour les attaques que Satan voulait envoyer dans cette maison, dans ce monde, dans ma famille, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, à tous les niveaux que ce soit, Seigneur. Père, s'il te plaît, viens et prends le contrôle, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Viens et prends la gloire. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère. Maintenant, cette nuit, Seigneur, je veux commander, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, nous allons prier pour un cas. Un cas où nous allons chasser l'esprit 
du coronavirus. Nous allons demander au Saint-Esprit de chasser ce démon. Nous allons chasser cet esprit de là où tu te trouves pris, mon frère. Commence à prier, commence à prier. L'esprit de coronavirus, nous ne, sommes pas, nous ne savons pas d'où est-ce que cette inspiration est quittée. Cette inspiration est une inspiration diabolique. Et nous croyons au nom de Jésus-Christ que le feu de l'éternel détruit ce, ce fléau, se détruit ce fléau. Nous prions éternel pour, la, pour nos frères, pour nos frères, pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour le corps du Christ. Père, sécurise, Seigneur, le corps du Christ. Nous chassons. Mon frère, commence à chasser. Chasse l'esprit du coronavirus. Commence à le chasser. Chasse-le de ta ville. Chasse-le de ton village. Chasse-le de ton campement. Chasse-le de ta ville. Chasse-le de ta maison. Chasse-le de ta famille. Chasse-le. Commence à le chasser. Allez, prie, 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 prie. Prie, prie. De là où tu te trouves, commence à prier, commence à prier, commence à prier, prie, 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 mon frère, prie, mon frère, prie, mon frère, prie au nom de Jésus Christ, 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 prie, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, allez, commence à prier, coronavirus, tu n'as pas ta place, tu n'as pas ta place dans ma maison, tu n'as pas ta place dans ma famille, tu n'as pas ta place dans ma famille, tu n'as pas ta place, le feu de l'éternel te détruit, Seigneur. Seigneur, tu as dit en mon nom, nous imposerons les mains aux malades et nous serons guéris. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prions maintenant contre tout type de maladie, tout type de maladie dans le corps de nos frères, de nos soeurs. Le démon est attaché, le démon est vaincu, le démon est vaincu. Le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel détruit le coronavirus. En Côte d'Ivoire, tu n'as pas ta place. En Côte d'Ivoire, le feu de l'éternel détruit tes œuvres. Le feu de l'éternel Détruis tes œuvres, mon frère, ma soeur. Prie de là où tu te trouves. 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 Envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu. Fire, 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 fire. Sur le fondement, sur le fondement. Là où le mal était caché dans le corps de quelqu'un. Là où le mal était caché dans le corps de quelqu'un. Dans les airs, dans les Là où le virus partait se cacher, là où le virus planait, au nom de Jésus-Christ, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, fire, 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 allez mon frère, prie, 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 ne t'arrête pas, 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 commence à prier, commence à prier, avec rage, avec détermination, commence à prier, cette heure est ton heure, cette heure, l'heure de ta libération, l'heure du miracle, l'heure de ta délivrance, L'heure de ta délivrance, l'heure du miracle. Commence à prier, 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 car la gloire de l'éternel est ton partage. Prie, 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 ne t'arrête pas, peuple de Dieu. Nous prions, 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 nous prions au nom de Jésus Christ. Nous prions, nous ne nous arrêtons pas. Prie de là où tu te trouves, la gloire de l'éternel est avec toi. Allez, commence à prier, commence à prier. Comment ça sécher ce mal au nom de Jésus-Christ La gloire de l'Éternel est ton partage. Allez, prie, 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 mon frère. Prie de là où tu te trouves. Prie avec rage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous allons prier maintenant pour un sujet. Nous allons prier que le Saint-Esprit entre dans la Côte d'Ivoire. De là où tu te trouves, tu vas demander le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas demander la présence du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille. Demande la présence du Saint-Esprit, car si le Saint-Esprit est avec toi, rien ne pourra contre toi. Aucun fléau ne pourra t'atteindre Côte d'Ivoire. Aucune maladie ne pourra te vaincre. Aucune possession, quel que soit l'hôtel de famille, quelle que soit la malédiction qui a été libérée contre toi en cette heure. Mon frère, ma soeur, commence à prier, commence à prier. Nous te détruisons. Nous allons demander à la gloire de l'éternel, au Saint-Esprit, de venir sur nous. Demande au Saint-Esprit de venir sur toi maintenant afin de résister à tout ce qui est œuvre des ténèbres, à tout ce qui est œuvre de la maladie, à tout ce qui est œuvre des ténèbres. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions Seigneur que le Saint-Esprit dans sa bonté 
Père, viens et nous remplis ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. 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 Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens et inonde-nous de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin du baptême de feu. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre famille. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu de l'éternel. Nous avons besoin de ton feu. Oui, que le feu de l'éternel vienne et nous inonde. Que la flamme de l'Esprit s'allume en nous, Seigneur. Que la flamme du Saint-Esprit s'allume en nous, Seigneur. Viens et baptise-nous de feu, comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Là où tes serviteurs étaient unis dans le même endroit où ils recevaient le baptême de feu. Le baptême de feu. Le baptême de feu. Viens et remplis de ta présence. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, mon frère, demande la présence de Dieu. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Car cette heure est ton heure. Cette heure est l'heure est l'heure de ta, de ta libération. Et cette heure, cette heure est l'heure de la connexion en toi et le Saint-Esprit. Parle à ton Père. Allez, prie, 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 prie. Prie, 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 prie au nom de Jésus-Christ. 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 Jésus Car la gloire de l'éternel est avec toi. Le ciel est ouvert. Oui, tu fais tomber la pluie en son temps. Le Saint-Esprit fait tomber la pluie en son temps. Car il nous remplit. Oui, il nous remplit de joie. Parle à ton Père. Oh Adonai, Elohim, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Oh, parle du Saint-Esprit, mon frère, invite le Saint-Esprit. Parle avec ton Père, prie, 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 prie. Parle avec ton Père, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à ton Père. Parle à ton Père, parle à ton Père, oui, Alléluia. Parle à ton Père, parle à ton Père, Alléluia. Oui, Côte d'Ivoire, lève-toi. Partagez ce direct, partagez ce direct. S'il vous plaît, ce temps est un temps de restauration. Ce temps est un temps de grâce. Est un temps de renouvellement de l'esprit. Est un temps d'impact. Est un temps de libération des captifs. Ah oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Père, parle à ton Père. Oui, parle à... Prie, 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 prie. Prie, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi pour la gloire de Hachem. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie de là où tu te trouves. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas. Parle à ta maison. Tu recevras le baptême du Saint-Esprit cette nuit. Toi qui ne parlais pas en langue, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Toi qui ne parlais pas en langue, au nom de Jésus-Christ, tu reçois le baptême en langue. Tu reçois le baptême du feu, du feu du Saint-Esprit. Tu reçois ce baptême parce que tu te répands maintenant. Tu te répands. Tu as reconnu ton péché et ton péché t'est pardonné. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient à toi. Il vient à toi. Il vient à toi. Si tu étais malade, le Saint-Esprit te guérit. Il te guérit maintenant. De là où tu te trouves, il te renouvelle. Il te rétablit, mon frère. Il te rétablit. Il rétablit Côte d'Ivoire, il te rétablit Afrique, il te rétablit Asie, il te rétablit Europe, il te rétablit États-Unis. Oui, prie, 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 prie maintenant, prie maintenant, ne t'arrête pas. Partage ce direct, invite tes frères, invite tes frères à se connecter à ce direct. Celui qui a un sujet de prière, il peut le donner en inbox. Maintenant cette nuit, nous allons prier ensemble, nous allons parler du Saint-Esprit, nous allons parler avec Dieu, nous allons parler avec Dieu, nous allons parler avec Dieu, nous allons parler avec Dieu. Allons parler avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, parle avec le Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, que son nom soit loué. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, merci pour ton règne. 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 Oh, que tu es bon, Adonai. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Alléluia, 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 alléluia. Oui, mon frère, commence à parler à Dieu. Demande la faveur du Saint-Esprit, demande la puissance du Saint-Esprit, demande la restauration du Saint-Esprit, demande la restauration du Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit dans ta vie, invite le Saint-Esprit dans ta vie, oui, parle à Dieu, 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 s'il te plaît, parle à ton Père. 
Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Je ne sais pas quel est le mal, quelle est la douleur que tu as. Nous voulons prier maintenant pour les malades, pour les malades, pour les malades. Je sens dans mon esprit que nous devons prier pour les malades. Oui, là où tu te trouves, si quel que soit le mal que tu as, tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas enfanter, c'est de toi femme, c'est de toi homme que je parle. Voilà maintenant cette main qui est tendue vers toi, cette main est tendue vers toi, la main de la guérison, la main de la restauration, la main de la guérison, la main de la restauration. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison de là où tu te trouves après, de là où tu te trouves sœur. Oui, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison de Là où tu te trouves, mets la main sur, la, sur le bas-ventre. Mets la main sur le bas-ventre et reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison, reçois la guérison. Reçois l'enfantement, reçois l'enfantement. Reçois l'enfantement de là où tu te trouves. Reçois l'enfantement, reçois l'enfantement. Reçois l'enfantement, reçois cette grâce. Reçois la libération. Toi qui avais le VIH, toi qui avais le coronavirus, toi qui avais le, le, le MST, toi qui avais le SIDA, de là où tu te trouves, toi qui avais les IMST, quel que soit le nom de la la maladie, reçois la guérison, reçois la guérison mon frère, reçois la guérison ma soeur, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, réponds seulement je reçois, réponds seulement je reçois, réponds seulement je reçois, cette heure est en heure, reçois la guérison au nom de Jésus Christ, 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 de là où tu te trouves frère, de là où tu te trouves soeur, reçois cette guérison, oui reçois la libération, reçois la libération, car tu chanteras aux Anna, car tu chanteras aux Anna au siècle des siècles, car l'éternel t'aura visité, car l'éternel t'aura guéri, car l'éternel t'aura célébré, car l'éternel t'aura magnifié, car tu es appelé fils et fille du royaume. Reçois cette libération, toi qui étais animé d'un esprit de célibatorium, cette heure est ton heure. J'annonce ton mariage, j'annonce ton mariage, j'annonce ton mariage, j'annonce la libération des prisonniers marital à partir de cette heure l'hôtel qui te tenait prisonnier à partir de cette heure est détruite au nom de Jésus Christ reçois la grâce du mariage reçois la grâce du mariage reçois la grâce de l'enfantement reçois la grâce du mariage reçois la grâce d'un foyer heureux reçois la grâce d'un foyer heureux au nom de Jésus Christ merci Seigneur pour ta bonté reçois cette grâce au nom de Jésus Christ, reçois la grâce du Saint-Esprit, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes exaucés au nom de Jésus Christ. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur. Je veux encourager mes frères et soeurs qui ont participé à ce direct, de partager ce direct dans leur, sur leur page officielle, de partager ce direct, ça fera du bien à des frères, à des soeurs, des sœurs qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, toi dont les activités t'ont bloqué, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel débloque ton bloc cette activité. Toi qui avais un problème financier, l'Éternel libère tes finances. Au nom de Jésus-Christ, que de là où tu te trouves, là où tu avais un mal quelconque, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, tu viens rendre témoignage pour la gloire de ton nom. Toi qui te sentais marginalisé dans ton travail, l'Éternel te donne la promotion dans ton travail. Au nom de Jésus-Christ, cette prophétie est la tienne. Toi, dans le ministère pastoral, le ministère ecclésiastique n'arrivait pas à décoller. Toi qui te sentais méprisé, toi qui cherchais une foule en cette, en cette heure, l'Éternel t'accorde la joie d'être un évangéliste de feu. Mais sois plus, sois surtout un missionnaire, sois un serviteur de Dieu, un serviteur affranchi par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la faveur de l'Éternel, reçois la grâce. Je prie pour le président de la Côte d'Ivoire, je prie pour les ministres, je prie pour tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu. Je prie pour l'Église. Je prie pour les païens. Que tout le monde soit converti. Que tous mes frères acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et viennent à lui pour la gloire de son nom. Car le Seigneur est à la porte. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Je suis l'évangéliste Herman Robé, 
leader du centre d'intercession, le rocher des âges pour l'évangile. Sirae en ABG, je répète, je suis l'évangéliste Hermana Robé, leader du centre d'intercession, le rocher des âges pour l'évangile. En abrégé, Sirae, situé au plateau d'Okui et à Yopougon. En ce jour, je voudrais profiter de l'occasion pour demander à mes frères et sœurs dans la foi de rester fermes dans la prière, de, 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 de marcher selon euh, les consignes que l'État a données. Nous devons marcher selon ces consignes que l'État a données. Et donc, euh, nous devons suivre ces consignes-là que l'État nous a données en utilisant, je ne fais pas de promotion, mais en utilisant le gel de main, en lavant les mains, les cachets, portant des masques, euh, des, des, des gants, et marcher dans la ville. Je veux encourager tout le monde. C'est dans notre intérêt, car le Seigneur nous a donné la vie, la vie en abondance. Voilà, et donc je veux vous encourager, mes frères, à marcher dans cette volonté, dans la grâce de l'Éternel, et nous verrons sa, et nous verrons sa, 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 sa grâce à tous les niveaux que ce soit dans nos vies. Et donc, je veux vous encourager, mes frères, à marcher dans cette volonté de l'éternel, marcher dans la volonté du gouvernement également, qui nous a donné une instruction. Et cette instruction, nous, nous devons de respecter ce direct. Respectons sa consigne que l'État nous a donnée, et nous verrons la gloire de l'éternel. Mais une chose que je veux rassurer au peuple de Dieu, c'est que tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ta maison ne sera pas atteinte. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te renversera. Car tu es le choix de Dieu. Tu es le rêve de Dieu. Tu es le rêve de Dieu. Tu es la volonté de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Et donc, ce n'est pas une maladie qui va t'emporter. Côte d'Ivoire, ce n'est pas une maladie qui va t'emporter. La maladie est hors des frontières. Car... Nous devons nous unir dans la foi. Un, main dans la main, fort pour une même cause, et nous gagnerons le ciel. Allons dépeupler le royaume du diable pour la gloire de l'éternel. Mon nom, je suis l'évangéliste Herman Robé, leader du centre d'intercession Le Rocher des âges pour l'évangile, Syrah en abrégé. Nous sommes, nous avons un SOS, un contact SOS pour vous encourager dans la prière, dans la foi. Nous avons un contact SOS à vous communiquer. De là où vous vous trouvez, le contact c'est plus 225, nous sommes en Côte d'Ivoire. Plus 225, c'est le code téléphonique 02-00-75-91. Je reprends, plus 225, 02-00-75-91. C'est un temps d'adoration, un temps de prière dans lequel nous avons été tout à l'heure. Je veux encourager mes frères et sœurs à obéir aux normes et aux lois que l'État a données. Mais une seule chose, l'Éternel l'a dit dans sa parole, il dit « Obéissez aux autorités ». Nous ne sommes pas, nous sommes celles des autorités ecclésiastiques, mais nous avons une autorité nationale qui est l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons obéir aux consignes qui nous ont été données et nous allons avancer dans la gloire de Hachem. Nous allons avancer, je crois par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que aucun fils, aucune fille, de Jésus-Christ ne sera atteinte par, sur, par cette maladie. La preuve en est, nous avons le docteur, euh, le patriarche, le docteur Mamadou Karambiri qui a été libéré de ce fléau. Nous disons gloire à Dieu. L'Éternel a montré à l'humanité qu'il est Dieu. Il est, il est appelé El Rafa, Dieu de guérison. Il a rétabli son serviteur pour la gloire de son royaume. Car il a une mission de dépeupler le royaume de Dieu. Mais le royaume du diable plutôt pour la gloire de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et donc, nous devons rester dans l'union de prière. Nous bénissons le nom de l'Éternel, serviteur de Dieu. Restons dans la foi, restons dans la foi, restons dans la foi. Et Dieu nous bénira. Demain, nous serons connectés encore pour un autre enseignement qui nous fera du bien. Je veux t'inviter, mon frère et ma soeur, à te connecter les nuits. Nous aurons des nuits d'intercession, des nuits de prière qui nous feront du bien dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Soyons bénis, soyons bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse Afrique. Dieu vous bénisse Asie. Dieu vous bénisse Europe. Dieu vous bénisse Amérique. Shalom.